Argentina, né? Argentina. E aí, cara? Ah, Buenos Aires continua linda, continua sendo, continua sempre. E barata. E continua, é, relativamente, né? Hum. Buenos Aires não é Miami. Você não vai lá pra fazer compra, você não vai lá pra comprar roupa, você não vai lá pra comprar eletrônicos. Mas quando você... Mas restaurantes. Restaurantes estão mais baratos, os vinhos estão muito baratos. Enfim, aqueles produtos argentinos que, que a gente gosta, né? A carne, o vinho, tudo isso fica muito mais barato. E a cidade resiste, né? Há tantos anos de crise, Buenos Aires continua esplêndida, linda, limpa, segura. Eu me encontrei com um amigo ali que... E eu cheguei um dia depois da vitória do, 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 do Javier Milley, Milley né? né? É, imaginava encontrar uma cidade efervescendo, com protestos, carros queimados, nada disso. Uma, uma, uma tranquilidade, uma paz, assim, meio... Ah, bom, seguimos, né? Seguimos. Vamos uhum. lá para mais um desafio, seja o que Deus quiser. Sem panelaço. Sem panelaço, sem, sem pessoas concentradas na, na Praça Rosada. Uma, uma, uma estranha calma, que alguns chamariam de a tranquilidade do, do cemitério, né? Antes do o silêncio que precede o esporro. Vamos ver, né? Como é, se semana que vem tem a posse. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai. Lula me parece que não, né? Não confirmou, pelo menos. A ver, a conferir, né? Ah, a ver. É. é. Mas aí encontrei com, com um amigo que mora lá há 15 anos. Curioso, a gente foi junto hum. da primeira vez é, para conhecer a cidade. Eu conhecia de criança, tinha ido com o meu pai, mas não me lembrava. E aí ele se apaixonou e falou, vou morar aqui. E dito e feito, no ano, no ano seguinte estava lá e segue lá. Beijo, Viana. Tá nos ouvindo, tá? Soube que ele é nosso ouvinte lá de, de Buenos Aires. E, e ele contou, olha, a gente que tá aqui há muito tempo, nós outros argentinos, hum. é, eles percebem uma mudança ou outra social ali com o um acúmulo de crises, né, com, com a inflação. Mas, e aí o palpite deles são dois. Um, a cidade, como outras cidades ricas da Argentina, Rosário, Córdoba, formou uma classe média tão sólida que ela acaba se autossustentando na sua própria bolha ali. O médico tem como cliente um advogado que frequenta a padaria, que frequenta o consultório do dentista, e todos ali vivem numa, entre aspas, pequena, né? Porque não, pequena não é uma grande cidade, hum. mas uma, uma comunidade próspera que acaba tendo uma economia mais sólida e mais difícil de ser derrubada. O mesmo não vale para as periferias e para as cidades mais pobres. É, ali você sente bem os, os efeitos da, da crise. E ele disse outra coisa, agora a gente vê moradores de rua. Eventualmente, raros, poucos, você conta na, nos dedos o, os moradores que você vê em uma semana deitados no chão, mas eles existem. E agora existe um risco, ainda que remoto, de que você tenha a sua carteira furtada no metrô. Ou o celular tomado da sua mão no meio da rua. É remoto, é difícil que aconteça. Mas tem. Mas acontece. Uhum. Antes não acontecia. Né? Era uma cidade 100% segura em qualquer horário. Mas... E aí a segundo, o segundo palpite é... Perto da degradação social que a gente vê em cidades do Brasil, especialmente São Paulo com as suas cracolândias, é... o... a... a diferença é muito grande. A gente que não está em crise... Tem uma desigualdade absurda, uma quantidade de gente que passou a morar nas ruas, barracas que tomam as praças, pessoas andando como zumbis pelas ruas, que é uma coisa que lá não existe. Então, como a gente se acostumou com esse cenário muito triste da, das cidades brasileiras, a, aquilo parece uma, uma cidade próspera e que está inserida no contexto de uma, de uma economia muito forte e sólida. Não é. Mas parece. No fundo, no fundo, os argentinos mantêm a pose, né? Continuam frequentando os cafés. Isso os eles não perdem. Isso eles não perdem. Perdem tudo menos a pose, né? Enfim, eu, mas, eu <risos> gosto muito da, de Buenos Aires. Uma cidade magnífica, um povo muito interessante, com seus problemas, óbvio, mas uma cidade muito complexa.